আসসালামু আলাইকুম নতুন যারা এসেছেন এই পেজে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই আমি ডক্টর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবির আপনারা আশা করি সবাই ভালো আছেন তো অনেকেই বুঝতে পারছেন না যে কোন ভিডিও দিয়ে আপনারা শুরু করবেন তো তাদের জন্য আমি কিছু ভিডিও আবার তৈরি করব তার ভিতরে আগে একটু বলে রাখি যে প্রাথমিকভাবে আপনাদেরকে জানতে হবে যে সরকারা যে খাবারগুলো আছে সেই খাবারগুলোকে আপনাকে চিনতে হবে তো একটি ভিডিও আছে পূর্ণাঙ্গ যে সরকারা কি জানো তবু আমি বলছি যে এই খাবারগুলো আমাদেরকে প্রাথমিকভাবে অ্যাভয়েড করতে হবে তার কারণ হচ্ছে যে আমরা যদি শর্করা খাবারগুলো খাই সেগুলো আমার শরীরে কি করে এটা ইনসুলিনের প্রয়োজনীয়তা আছে কারণ সেগুলো চিনি হিসেবে রক্তে আসে এর আগে অসম্ভব বার বলা হয়েছে কথাগুলো তারপরে নতুনদের জন্য আবারও বলছি তো চিনি আসার কারণে সেটাকে কোষের ভিতরে ঢোকানোর জন্য আমাদের ইনসুলিনের প্রয়োজনীয়তা আছে এই ইনসুলিনের সাহায্যে এই চিনিগুলা কি হয় কোষের ভিতরে ঢোকে তারপরে শক্তি বা এটিপি উৎপন্ন হয় হ্যাঁ তারপরে যেটা বাকি থাকে গ্লাইকোজেন হিসেবে জমা হয় এরপরে যেটা আরো বাকি থাকে সেটা চর্বি হিসেবে জমা হয় মূল যে সমস্যা সেটা হচ্ছে কি ইনসুলিন ইনসুলিন যদি শরীরে বেশি থাকে বা ইনসুলিনের পরিমাণটা যখন আমার শরীরে বেশি থাকে তখন কি হয় যে আমার যে চর্বি গলার যে বিষয়টা ইনসুলিন হচ্ছে একটা অ্যানাবলিক হরমোন হ্যাঁ ওর কাজ হচ্ছে গড়া গঠন করা এ কারণে আমাদেরকে সরকারা খাবারগুলো চিনতে হবে কারণ সরকারা খাবার খেলে আপনার ইনসুলিনটা বেশি আসে এটা নিয়ে আগেও বলা হয়েছে অনেকবার তাহলে সরকারা খাবারগুলো কি কি একটা হচ্ছে আপনার ভাত রুটি আলু হ্যাঁ এরকম শস্য জাতীয় যে খাবারগুলো আছে গম ভুট্টা এগুলো থেকে তৈরি যা আছে এগুলো খেলে কি হয় শরীরে চিনি আসে তাহলে এবার আসেন মিষ্টি জাতীয় যত রকম মিষ্টি আছে হ্যাঁ পৃথিবীতে এরপরে দুধ আছে হ্যাঁ দুধের ভিতরেও চিনি আছে সরকার এটা ন্যাচারালি দুধে চিনি দেয় অনেকে জিজ্ঞেস করছেন যে দুধ খেতে পারবো কিনা আর দুধ খেতে পারবেন না কারণ হচ্ছে দুধের ভিতরে চিনি আছে বিশেষ করে যারা ওজন কমায় তো যান তারা আর তাছাড়া একটা বাজে প্রোটিন আছে ক্যাসিন নামে একটা প্রোটিন আছে দুধের ভিতরে এটা অনেক সময় আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর এরপরে জানতে চাইছেন ফল বিশেষ করে কলা তারপর হচ্ছে খেজুর হ্যাঁ আঙ্গুর অনেকেই জানতে চেয়েছেন তো আপাতত আমি বলবো কি জানেন ফল একটি শর্করা প্রাথমিকভাবে যারা ওজন কমাতে চান তখন আপনারা ফল খাওয়াবেন না কিন্তু আমি একটা ভিডিও দিয়েছিলাম যে কিভাবে মেনটেন করবেন অর্থাৎ আপনার যখন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেন তখন কি করবেন তো সেক্ষেত্রে আপনি তখন ফলটা খেতে পারবেন সেটা নিয়ে আমি আলাদাভাবে একটা ভিডিও বানিয়েছি ওটা একটু দেখবেন এখন আর কি কি আছে সরকারা বলেন তো আপনার কাছে কি মনে হয় চিড়া মুড়ি হ্যাঁ তারপর গুড় সন্দেশ হ্যাঁ তারপর যত রকম ফল আছে যত রকম ভাত রুটি আলু মুড়ি খই যা যা আছে হ্যাঁ এগুলো আসলে সবই সরকারা খাবার তো এমনকি আটা দিয়ে যা তৈরি হয় চালের গুঁড়া দিয়ে যা তৈরি হয় তারপরে এই যে বিস্কিট যেগুলোতে চিনি নাই বলা হয় সেগুলো আসলে সরকারা এই সরকারা যে খাবারগুলো সেগুলা প্রাথমিকভাবে আপনাকে অ্যাভয়েড করতে হবে তাহলে আপনি কি খাবেন শাক সবজি এটা শুধুমাত্র শাক সবজি খাবেন তাও আপনাকে দেখে নিতে হবে যে লো কার হ্যাঁ অর্থাৎ কম সরকারা যুক্ত সবুজ শাক সবজি তো এই কম সরকারা যুক্ত সবুজ শাক সবজি আপনি খাবেন বিশেষ করে যারা ওজন কমাতে চান তাদের জন্য বলছি আপনারা খাবারটা সত্তর বার চিবাবেন এবং এখানে অ্যাপেল সিডের ভিনেগার একটু এক চামচ এক গ্লাস পানিতে দিয়ে খাবার আগে ইমিডিয়েট আগে খেয়ে নেবেন পানিতে মিশিয়ে খাবেন অ্যাপেল সিডের ভিনেগার অর্গানিক উইথ দ্য মাদার হ্যাঁ আর যারা কোকোনাট ভিনেগার খেতে চান তারা সেটা পারেন খেতে অনেকে এটা সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন এটা নিয়ে আলাদা ভিডিও আছে তবুও বলছি যেটার সঙ্গে আপনি লেবুর রস এবং হচ্ছে আদার রস মেশাতে পারবেন হ্যাঁ আর অনেকে বলেছেন একটু লবণ মেশাতে পারবো কিনা হ্যাঁ একটু সামান্য লবণও আপনি দিতে পারবেন তবে না দেওয়াটাও ভালো হ্যাঁ র খেলে ভালো কারণ এখানে এসিডগুলো তাহলে ভালো আপনার অ্যাবজর্পশন হতে আমাদেরকে সহায়তা করে আমাদের বিভিন্ন ভিটামিন অ্যাবজর্পশন হতে বিশেষ করে আয়রন হ্যাঁ ক্যালসিয়াম তারপরে ভিটামিন বি টুয়েলভ এরকম অনেকগুলো ভিটামিন অ্যাবজর্পশন হতে সহায়তা করে অ্যাপেল সিডের ভিনেগার আর শাক সবজিটা আপনি এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল দিয়ে খাবেন তাহলে এই গেল সরকারা তো আপনি শাক সবজি ছাড়া বিশেষ করে কম সরকারা যুক্ত শাক সবজি সবুজ শাক সবজি এমনকি লাল শাকও এগুলো আপনি খেতে পারবেন গাজরও আপনি খেতে পারবেন হ্যাঁ তবে গাজরের পরিমাণটা একটু কম খেতে হবে অন্যান্য যেমন শশা তারপর টমেটো এগুলো খেতে পারবেন তাহলে এই খাবারগুলো আপনি খাবেন আর অন্য সকল শর্করা বাদ দিবেন এরপরে আসলো প্রোটিনের ক্ষেত্রে তাহলে আমি বলছি প্রাথমিকভাবে যারা শুরু করবেন তারা হচ্ছে ডিমের সাদা অংশ সহ ডিম যেটা আছে কুসুম সহ সাদা অংশ সহ তো সাদা অংশটা হচ্ছে প্রোটিন আর কুসুমটা হচ্ছে ফ্যাট গুড ফ্যাট হ্যাঁ তাহলে সেটা যদি আপনি মাখন দিয়ে বা ঘি দিয়ে ভেজে নেন তাহলে কি হবে যে আপনার বাফারিং হয় অর্থাৎ সেখানে ইনসুলিনটা কম আসবে 
আমরা এর আগের ভিডিওগুলোতে বলেছি যে প্রোটিন যদি আপনি খান তাহলে আপনার শরীরে ফিফটি পারসেন্ট হ্যাঁ ইনসুলিন আসে তো এই জন্যে প্রোটিনটা যদি ফ্যাটের সঙ্গে মিশিয়ে খান ধরেন ডিমের সঙ্গে তো অলরেডি ফ্যাট আছে যেমন কুসুমটা হচ্ছে ফ্যাট এর সঙ্গে যদি আপনি মাখন কি দিয়ে খান তাহলে আরও আপনার বাফারিং হবে অর্থাৎ ইনসুলিন আরও পরিমাণে কম আসবে ঠিক আছে তো তাহলে ওজন কমাতে সহায়তা হবে এরপরে আপনি যে ভালো ফ্যাটের কথা বলেছি যেমন মাছ হ্যাঁ মাছের যে মাংসের অংশটুকু সেটা হচ্ছে যে আপনার প্রোটিন ভালো প্রোটিন আর ভালো ফ্যাট হচ্ছে তো চর্বিযুক্ত মাছ অনেকে যে জানতে চেয়েছেন যে সামুদ্রিক মাছ দেশি মাছ হলে হবে কি না যে কোনো দেশি বিদেশি সামুদ্রিক চর্বিযুক্ত যে কোনো মাছ আপনি অবশ্যই খেতে পারবেন তাহলে মাছ আর ডিম আমরা ছোটবেলা থেকে খেয়ে এসেছি আমরা ভাত রুটি এগুলোর বদলে শাক সবজি খাচ্ছি আর ভালো চর্বির উৎস হিসাবে আমি মাছের তেল ডিমের কুসুম মাখন ঘি যেগুলো কিনা দুধ থেকে তৈরি হচ্ছে আর হচ্ছে ন্যাচারাল ফ্যাট এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল এক্সট্রা ভার্জিন কোকোনাট অয়েল হ্যাঁ এগুলো অনেকে জানতে চাইছেন সরিষার তেলের বিষয়ে হ্যাঁ সরিষার তেল বাচ্চাদের জন্য একটু ক্ষতি আছে ইউএস এফডি এটাকে অ্যাপ্রুভ করেনি এবং সরিষার তেল নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে তো সেটা নিয়ে আমি বিতর্কে যাচ্ছি না যারা অ্যাফোর্ড করতে পারেন তারা এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল এবং এক্সট্রা ভার্জিন কোকোনাট অয়েল অথবা ঘরে তৈরি নারকেলের তেল ব্যবহার করবেন আর যারা অ্যাফোর্ড করতে পারেন না তারা ঘানি ভাঙানো বিশেষ করে কাঠের ঘানিতে ভাঙানো অথবা কোল্ড প্রেসড যেগুলো আছে সেই সরিষার তেল নিজেরা ভাঙিয়ে আনবেন কারণ বাজারের যেগুলো পাওয়া যায় সেগুলোর বিষয়ে আমি জানি না আপনারা নিজেরা ভাঙিয়ে নিলে সেটা আপনার গ্যারান্টি থাকলো তো এটা বলবো আর যদি মশলা যে খা আপনারা খেতে চান সেটা অবশ্যই অবশ্যই আপনারা কি করবেন নিজেরা ভাঙিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করুন আমরা সকল রকম প্রসেসড ফুড প্রিজার্ভ ফুড হ্যাঁ বিশেষ করে ফাস্ট ফুড হ্যাঁ তারপরে বাজারে যতগুলো জিনিস আপনার পাওয়া যাচ্ছে দোকানে প্যাকেট জাত এই জিনিসগুলো আমরা যতটা পারি অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করব। আর চিনি জাতীয় যে কোনো জিনিস আমরা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করব সকলে তাহলে কি হচ্ছে আপনি তাজা তাজা খাবারগুলো খাচ্ছেন ভালো খাবারগুলো খাচ্ছেন ভালো ফ্যাট আপনি খাচ্ছেন আর অনেকে জিজ্ঞেস করেছেন যে তাহলে আমরা ক্যালোরির হিসাবটা কী করে করব এইখানে একটা খুব মজার বিষয় হচ্ছে যারা এই খাবারগুলো খাবেন অর্থাৎ মাছ ডিম তারপর হচ্ছে বাদাম ভালো একটা প্রোটিন এবং ফ্যাটের উৎস বাদাম মাখন হ্যাঁ আর হচ্ছে শাক সবজি এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল যা এতক্ষণ বললাম এই খাবারগুলোর ভিতর যখন আপনি সীমিত থাকবেন তখন যে মজাটা হবে সেটা হলো কি যে অন্য খাবার যখন আপনি আর খাবেন না তখন আস্তে আস্তে বডি ফ্যাট অ্যাডাপ্টেশন হয়ে যাবে সেটা কি সেটা হচ্ছে যে আগে আমরা শর্করা দিয়ে চলতাম শর্করা মেটাবলিজম করে চলতাম এখন আমরা ফ্যাট মেটাবলিজম করে চলতে পারবো অর্থাৎ যাদের চর্বি শরীরে জমা আছে এখন কি হবে শরীর অর্থাৎ আমাদের যে ব্রেনটা সে দেখবে যে আমার শরীরে অনেক চর্বি জমা হ্যাঁ যেটা কিনা সে ব্যবহার করে কি করতে পারে সে তার যে শক্তির উৎস যেটা তেল আমরা জানি না তেল দিয়ে গাড়ি চলে তা আমরা তখন তেল দিয়ে চলব এবং তেলটা আমাদের ব্রেনের জন্যে এবং আমাদের নার্ভের জন্যে আমাদের হরমোনের জন্যে এটা অনেক বেটার ফুয়েল এবং এটা আমার শরীরে অনেক জমা আছে তো তখন আমার বডি আর বাইরে থেকে খেতে বলবে না অর্থাৎ ব্রেন আর বলবে না যে তোমার কুদা লাগছে কুদা লাগছে অনেকে জানতে চাইছেন যে আমার খালি কুদা লাগে তো প্রথম সাত দিন একটু কষ্ট হবে আপনাদের এই কারণে আপনারা কি করবেন চার পাঁচ দিন পরে পানিতে একটু লবণ মেশাবেন আর প্রতিদিন একটি কচি ডাব খাবেন তাহলে পটাশিয়ামের যে ঘাটতি আর থাকবে না আর অনেকের প্রাথমিকভাবে যে মাথা ঘোরায় বা একটু মাথা ঝিমঝিম করে এরকম খারাপ লাগে মাথা ব্যথা করে সেটা থেকে বাঁচবেন যদি আপনি কি করেন পানিতে একটু লবণ মেশান আর প্রাথমিকভাবে আপনারা পেট ভরে ভরে খাবেন হ্যাঁ শুধু চেষ্টা করবেন যে সকালের নাস্তাটা একটু দেরি করে করতে আর রাতের খাবারটা একটু আর্লি খেতে আমি বলেছি তো এর সঙ্গে অবশ্য ঘুম এবং ব্যায়ামের যে সম্পর্ক সেটাও নিয়ে আমি বলবো তো এখন আপনারা খাবার বিষয়টা বুঝে গেলেন যে ক্যালোরি হিসাব করার দরকার নেই আপনি পেট ভরে ভরে খাবেন তবে চেষ্টা করবেন যে সকালের খাবারটা একটু দেরিতে শুরু করতে তবে যখন খাবেন তখন পেট ভরে খাবেন হ্যাঁ এবং দুটো মিলে প্রাথমিকভাবে আপনি সীমাবদ্ধ থাকার চেষ্টা করবেন যেমন সকাল এগারোটা বারোটার দিকে একটা খাবার আর সন্ধ্যা সাতটা বা ছয়টা সাতটার দিকে আর একটা খাবার পেট ভরে খাবেন দেখবেন যে আস্তে আস্তে আপনার ক্ষুদা কমে যাচ্ছে এক সপ্তাহ পরে দেখবেন যে আপনার আর তেমন কোনো ক্ষুদা লাগছে না তখন থেকে আপনি রোজা রাখা শুরু করবেন তাহলে রোজা রাখার যে নিয়ম সেটা একটু বলে দিই রোজা রাখে আমি যেভাবে বলি যে রোজা প্রথম সাত দিন রাখার দরকার নেই রোজা আপনি শুরু করবেন হচ্ছে সাত দিন পরে তো সাত দিন পরে আপনি যেটা করবেন এক বেলা খেয়ে রোজা রাখবেন অর্থাৎ ইফতারের সময় আপনি কচি ডাব খাবেন অ্যাপেল সিডের ভিনেগার খাবেন 
তারপর চাইলে কফি খেতে পারেন হ্যাঁ ব্ল্যাক কফি বা গ্রিন টি খেতে পারেন সাথে আপনি মাছ তারপর হচ্ছে ডিম মানে যে খাবারগুলো বলেছি বাদাম মাখন শাক সবজি পুরো খাবারটা এক থেকে দুই ঘন্টার ভিতরে খাওয়া খাওয়া শেষ করে ফেলুন এরপর থেকে পানিতে একটু লবণ মিশিয়ে পানি খেতে থাকুন পানি খেতে থাকুন আর ঘুমের বিষয় বলেছি রাত দশটা বাজে ঘুমাইতে যেতে কারণ রাত দশটা থেকে দুটোর ভিতরে ঘুমটা ডেলটা স্লিপ যেটা ভালো ঘুমটা হয় এটার অনেক উপকারিতা এটা নিয়ে আলাদা ভিডিও আছে তো আপনি সকালে আবার বজরের নামাজ পড়বেন তো তার আগে আপনি যখন সেরি খাবেন সেরিতে শুধু পানি খাবেন পানিতে লবণ মিশিয়ে পানি খাবেন তাহলে আপনার সেরি খাওয়া হলো তাহলে আপনি আবার এক বেলা খেলেন সোজা কথা হচ্ছে এক বেলা খেলেন এভাবে সাতটি রোজা রাখুন আবার দুই দিন গ্যাপ দিয়ে যে দুদিন গ্যাপ দিবেন সেই দুদিন কি করবেন চার ঘন্টার ভিতরে খাবেন আর বাকি বিশ ঘন্টা আপনি ওয়াটার ফাস্টিং করবেন তাহলে ওয়াটার ফাস্টিংটা কি যে ওই সময়টাতে শুধু পানি খেতে পারবেন ডাবের পানি নয় ওই ওয়াটার ফাস্টিংয়ে পানি খেতে পারবেন অ্যাপেল সিডার ভিনেগার খেতে পারবেন গ্রিন টি খেতে পারবেন ব্ল্যাক কফি খেতে পারবেন তারপরে লেবুর পানি খেতে পারবেন বা লেবু দিয়ে আদা দিয়ে চা দিয়ে খেতে পারবেন দুধ চিনি নয় একটু লবণ মিশাইতে পারবেন হ্যাঁ চাতে এই খাবারগুলো খেয়ে আপনি বিশ ঘন্টা কাটালেন আর চার ঘন্টার ভিতরে এই যে আগে যে খাবারগুলো বলেছে অর্থাৎ সলিড ফুড যেগুলো সেগুলো ওই চার ঘন্টার ভিতরে খাবেন তাহলে মোটামুটি রোজা আপনি রাখা শুরু করে দিলে দেখবেন যে আপনার খুব ভালো ওজন কমবে এবং আপনার শরীরের ভিতরে অটোফেজি এটা চালু হবে অটোফেজির মাধ্যমে রিসাইকেল হবে আমার শরীরের যে অপ্রয়োজনীয় যে প্রোটিনগুলো আছে সেগুলো রিসাইকেল হয়ে নতুন নতুন সেল নতুন নতুন কোর্স তৈরি হবে এবং আপনাকে দেখতে অনেক সুন্দর লাগবে ইয়াং লাগবে আর আপনি এনার্জেটিক থাকবেন অনেকে আমরা আছি যে আমরা খাচ্ছি কিন্তু শক্তি পাচ্ছি না এবং আমরা মানে খাওয়ার পরে দুর্বল হয়ে যাচ্ছি কিন্তু তারা দেখবেন যে রোজা রাখার পরে অনেক বেটার ফিল করবেন আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে অনেক এনার্জেটিক মনে হবেন অনেকে আছেন এই পেজে যারা এটা করেছেন এবং তারা এটা দিয়ে উপকৃত হয়েছেন তাহলে রোজার যে উপকারিতা আমরা পাবো এরপর যখন আপনি বুঝে যাবেন আপনি যখন ছন্দটা পেয়ে যাবেন আর ব্যায়ামের বিষয়ে বলবো যে প্রাথমিকভাবে আপনি সকালে উঠে ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামাজ পড়বেন পড়ার পরে বা আপনারা অন্য যে ধর্মে আছে আপনাদের যে উপাসনা সেটা করবেন করার পরে আপনারা হাঁটতে বেরিয়ে যাবেন এবং অনেকে জিজ্ঞেস করেছেন যে সকালে হাঁটার বিষয়ে আমি এর অনেকগুলো ভিডিওতে বলেছি যে সকালে যে সূর্যোদয় সূর্যের আলো শরীরে লাগানো গায়ে লাগানো এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এটা আপনার স্লিপ সাইকেলকে ইম্প্রুভ করে এরপরে সকালে যখন আপনি বেরোবেন যে বাতাসটা আপনার যে প্রাকৃতিক যে সৌন্দর্যটা যে সুন্দর চতুর্দিকে সূর্যোদয় দেখা এটার যে একটা মানসিক প্রশান্তি হ্যাঁ সেটা আপনার সারা দিনের জন্য আপনাকে চাঙ্গা রাখবে আপনাকে অনেক ভালো রাখবে তাহলে এই বিষয়গুলো তাহলে ব্যায়ামের বিষয় প্রাথমিকভাবে হাঁটা এবং যারা আগে থেকে হেঁটে আসেন যারা জগিং করেন তারা জগিং করবেন যারা যে এক্সারসাইজটা কমফোর্টেবলি করতে পারেন তাদের জন্য সেটাই আমি বলবো করবেন আর অবশ্যই অ্যারোবিক জন এক্সারসাইজটা করবেন অ্যারোবিক জোনটা কি যে আপনার হার্ট রেটটা আপনার একশো আশি থেকে আপনার বয়সটা বিয়োগ দিলে যেটা আসে তার উপরে উঠবে না হ্যাঁ ধরেন আমার একশো আশি থেকে যদি ছেচল্লিশ বাদ দিই তাহলে আমার যে হার্ট রেট হবে এটা যেন এই অ্যারাউন্ডে থাকে হ্যাঁ অ্যাভারেজ আর যারা হার্ট রেট দিয়ে করবেন আর যারা হার্ট রেটের মনিটর নেই বা স্মার্ট ওয়াচ নেই তারা কি করবেন তারা আপনারা দেখবেন যে আপনার যেটা করতে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে না বা আপনি আরামে যে কাজটা করতে পারতেছে না একটু হালকা ঘামাচ্ছেন কিন্তু শ্বাসকষ্ট হচ্ছে না হ্যাঁ বা দম মানে ছেড়ে দিয়ে আবার দম টেনে নিতে যে হাঁপা নয় যে হাঁপা নিয়ে যেটা হ্যাঁ এটা যেন না হয় তাহলে আপনি অ্যারোবিক জোনে আছেন তো আপনি হাঁটলে সেটা জোরে জোরে হাঁটলে সেটা অ্যারোবিক জোন হয় আর হিট এক্সারসাইজের ব্যাপারে আলাদা ভিডিও আছে ওটা দেখে নেবেন তাহলে এই যে ব্যায়ামগুলো আপনি আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে উন্নতি করবেন আগে হাঁটুন তারপরে যখন দেখবেন যে হাঁটটা এখন একদম কমফোর্টেবল আপনি জগিং করতে পারছেন তখন জগিং করুন তারপর ইয়োগা ব্যায়ামগুলো করুন তারপরে মাসেল বিল্ডিং এক্সারসাইজগুলো করুন যারা অলরেডি জিমে যাচ্ছেন তারা জিমটা কন্টিনিউ করেন তবে একদিন গ্যাপ দিয়ে দিয়ে করবেন যে প্রতিদিন জিম করবেন না একদিন পর একদিন করবেন তাহলে মাসেলগুলো ডেভেলপ হওয়ার সুযোগ পায় রেস্ট পায় বিশ্রাম পায় এটা খুব দরকার আর যারা দৌড়ান তাদেরকে বলবো দৌড়টা একসঙ্গে মানে পরপর দুই দিন না করতে হ্যাঁ একদিন দৌড়ান পরের দিন সাইকেলিং করেন একদিন দৌড়ান পরের দিন সুইমিং করেন মানে এটা রিহ্যাবিলিটেশনের মতো যারা ক্রস ট্রেনিংগুলো করবেন আর কি আপনারা অর্থাৎ একদিন দৌড়াবেন একদিন সাইকেলিং করবেন একদিন সুইমিং করবেন এইভাবে আর ইয়োগা প্রতিদিনই করা যায় এবং করা উচিত হ্যাঁ স্ট্রেসিং এক্সারসাইজগুলো রেগুলারভাবে করা উচিত বিশেষ করে যারা অনেক ভারী তারা নর্মালভাবে যতটুকু পারেন হাঁটুন এবং ইয়োগা ব্যায়ামগুলো করুন সেটাও নিজের সাধ্য মতো হ্যাঁ নিজেকে এমনভাবে করবেন না য
আর সবার বিয়ে মান একই রকম নয় তাই সবার যে ডায়েট একই রকম হবে তা না সো আপনার ডায়েটটা আপনি নিজে নিজে নির্ধারণ করবেন আপনার শরীরের চাহিদা অনুযায়ী আপনি খাবেন সো আপনারটা আপনাকে নিজেকে বুঝে নিয়ে আপনার ডায়েটটা আপনার শরীরের যে ক্যাপাসিটি আছে অর্থাৎ আপনার কতটুকু প্রয়োজন সেটা আপনাকে নিজেকেই নির্ধারণ করতে হবে আমি শুধু বলে দিব যে হ্যাঁ আপাতত এই জিনিসটা খাবেন এই জিনিসটা খেতে পারবেন না এতটুকুই আমার কাজ আর বাকিটা আপনাদের নিজেদেরকে করে নিতে হবে তো যেটা হচ্ছে যে অনেকে খুব কষ্ট পাচ্ছেন যে আমি কমছে না তাহলে দেখেন যে আপনার যে মেটাবলিক রেটটা সেটা হয়তো একটু কমে গিয়েছে তো সেক্ষেত্রে আপনাকে ধৈর্য রাখতে হবে আপনি ভালো অভ্যাসগুলো ধরে রাখুন ভালো ঘুমের অভ্যাস হাঁটার অভ্যাস ভালো জিনিসটা খাচ্ছেন স্বাস্থ্যকর জিনিসটা খাচ্ছেন বাজে খাবারগুলো বাদ দিচ্ছেন সুগারের ড্রিঙ্কসগুলো খাচ্ছেন না প্রসেসড ফুড খাচ্ছেন না বিষ খাচ্ছেন না তো সকল বাজে খাবারগুলো বাদ দিয়ে ভালো ভালো খাবার খাচ্ছেন হ্যাঁ ভালো ঘুমাচ্ছেন দুশ্চিন্তা মুক্ত থাকার চেষ্টা করতেছেন মাইন্ডফুলনেস অর্থাৎ ইয়োগা মেডিটেশন হ্যাঁ এগুলো করার মাধ্যমে মানসিক প্রশান্তির দিকে আপনি মনোযোগ দিচ্ছেন তো সকল রকম মানসিক প্রশান্তি আপনার খুবই দরকার কারণ হচ্ছে একটু সামান্য মানসিক প্রশান্তি আপনার পুরো হরমোনাল যে হারমোনি সেটাকে নষ্ট করে দেয় এরপরে আসেন যারা বলছেন থাইরয়েডের প্রবলেম তাদের কথা বলছি যারা থাইরয়েডের সমস্যা নিয়ে আসেন তারা যেটা করবেন যে আপনার থাইরয়েডস যেটা আপনাকে ডক্টর অ্যাডভাইস করেছেন সেটা খাবেন আর অন্য ওষুধগুলার বিষয়ে আমি এখন যেহেতু জানি না শুধু থাইরয়েডটাই বলছি যে আপনি থাইরয়েডসটা খেয়ে যাবেন আর আপনি যেটা করবেন যে আমি যেভাবে যেভাবে বলেছি ঠিক সেভাবে মানতে থাকুন আর টিএসএস এক দুই মাস পর পর টেস্ট করুন আস্তে আস্তে থাইরয়েডের হরমোনটা দেখবেন যে আপনার হয়তো নর্মাল হবে কি না বলতে পারবো না তবে এটা ঠিক যে ওষুধের পরিমাণটা হয়তো কমে যেতে পারে আর হচ্ছে এটা কিভাবে হবে রোজার মাধ্যমে হরমোনাল যে ব্যালেন্সটা সেটা আশা করি অনেক ক্ষেত্রে সেটা ঠিক হয়ে যায় হ্যাঁ ইম্ব্যালেন্স থাকে এরপর আসেন যারা পিসিএস নিয়ে বলেছেন তাদেরকে বলবো যে আপনারা রোজা রেখে উপকৃত হতে পারবেন রোজা রাখলে কি হয় অটোফেজি হয় অটোফেজির মাধ্যমে দেখবেন যে আলহামদুলিল্লাহ অনেকে আপনি দুই থেকে তিন মাস যদি এভাবে করেন আপনি দেখবেন যে আলহামদুলিল্লাহ আপনার পিসিএস ভালো হয়ে গেছে অনেকের হয়েছে তো আপনারও হতে পারে ইনশাল্লাহ এখানে চেষ্টা করতে কোনো দোষ নেই প্রথম কথা এখানে কোনো টাকা পয়সা খরচ নেই সবগুলো কাজ আপনি ফ্রি এবং আমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একদম বলে দিলাম এরপরে আরও বিস্তারিত জানার জন্য এই বিষয়ে অনেক অনেক ভিডিও আছে আপনারা দেখেন এই ভিডিওটা বানানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কে কিভাবে শুরু করবেন কোন ভিডিও দিয়ে শুরু করবেন অনেক ভিডিও আছে তারা বুঝতে পারছেন না এই জন্য আজকে কমপ্লিট একটা ভিডিও করলাম যে পুরো বিষয়টা নিয়ে আর ঘুমের বিষয়ে অনেকে বলেছেন যাদের ঘুম আসে না তাদের জন্য পরামর্শ হলো যে আগেও দিয়েছি তারপরেও বলছি যে আপনারা প্রাথমিকভাবে যেটা করবেন যে ঠিক রাত দশটায় আপনি ঘুমাতে যাবেন তো ঘুমাতে যাওয়ার এক ঘন্টা আগে একটা হট শাওয়ার নেবেন বা গরম পানি দিয়ে গোচর করবেন মহিলারা যারা আছেন চুল ভেজাবেন না আর যদি চুল ভেজান তাহলে সেটাকে একদম শুকিয়ে নিতে হবে এক ঘন্টা পরে আপনি ঠিক দশটায় আপনি বিছানায় যাবেন তো তার তিন ঘন্টা আগে খাওয়া দাওয়া বন্ধ অর্থাৎ পানি ছাড়া অন্য কিছু খেতে পারবেন না ধরেন আপনি দশটায় ঘুমাতে গেলে সাতটায় হচ্ছে আপনার খাওয়া শেষ করতে হবে সাতটার পরে কোনো রকম মোবাইল ডিভাইস ল্যাপটপ বা কোনো রকম ইলেকট্রনিক ডিভাইস বা টেলিভিশন এগুলোতে যাওয়া যাবে না একটা কোয়ালিটি টাইম আপনি পরিবারের সঙ্গে কাটাবেন বা ক্রিয়েটিভ কিছু করে কাটাবেন বই পড়তে পারেন ছবি আঁকতে পারেন যেটা আপনার ভালো লাগে গল্প করতে পারেন বাচ্চাদের সাথে হ্যাঁ ওয়াইফের সাথে গল্প করতে পারবেন তা এরপরে ঠিক দশটার পরে আপনি বিছানায় চলে যাবেন ঠিক দশটায় তা এরপরে আপনি দশটা থেকে দুটোর যে ঘুম এই বিষয়ে আমার ভিডিও আছে এটা বলবো আপনাদেরকে আর সামনে আরও বলবো ইনশাল্লাহ বিস্তারিত তো এরপরে ঠিক আপনি ভরে উঠবেন ওঠার পরে আপনি হাঁটতে বেরোবেন এটা বলা আছে তাহলে কি হবে রুমটা যেন খেয়াল রাখতে হবে ঠান্ডা থাকে হ্যাঁ তো শীতকাল সামনে ঠান্ডা আছে যাদের এসি আছে তারা একটু এসিটা লোতে দিয়ে রাখবেন হয়তো তেইশ চব্বিশ ডিগ্রি এরকম আপনার যেটা কমফর্টেবল হয় আবার এমন না যে শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছেন হ্যাঁ আর হচ্ছে রুমটা একদম তার অন্ধকার থাকবে আর হচ্ছে সেখানে খেয়াল রাখবেন যে শব্দ হ্যাঁ যেন না থাকে শব্দটা সাংঘাতিকভাবে আমাদেরকে ক্ষতি করে ঘুমের জন্য মারাত্মক ক্ষতি করে আর মোবাইল ডিভাইসটা বন্ধ করে অন্য রুমে রেখে আসবেন হ্যাঁ এটা রেডিয়েশন আছে এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখেন এরপরে আপনি কি করবেন যাদের ঘুমের সমস্যা আছে যে দশটা বাজে অনেকে বলেছেন ঘুমাইতে যাই ঘুম আসে না তারা কি করবেন ওই যে পাঁচটা যে উঠলেন নামাজ পড়লেন হাঁটতে বেরোলেন এরপর আর বিছানা যাবে না ওই রুমেই পাল্টে যাবেন না এরপর আবার ঠিক রাত দশটায় ঠিক একই নিয়ম সবগুলো ফলো করে বিছানায় যান পরের দিন আবার করুন পরের দিন আবার করুন তো যারা এরকম ঘন্টাখানেক সকালে ব্যায়াম করবে রোদ দাগাবে হ্যাঁ তারা দেখবেন যে অল্প কয়েকদিনের ভিতরে
এরপরে আসেন অনেকে বলেছেন কি যে আমার চুল পড়ে যাচ্ছে বা এই সমস্যাগুলো আছে তো তাদের ক্ষেত্রে আপনাদেরকে বারবার বলবো যে আপনারা দুশ্চিন্তা করবেন না আপনার ঘুমের কোয়ালিটি ঠিক আছে কিনা দেখুন আপনি ব্যায়াম করছেন কিনা দেখুন তাহলে সব কটা কম্পোনেন্ট আপনারা ঠিক রাখতে হবে আপনার যেমন হেলদি খাবার খেতে হবে আপনার যেমন ভালো ঘুমাইতে হবে আপনার যেমন হাঁটতে হবে আপনার যেমন ব্যায়াম করতে হবে আপনার যেমন মানসিক প্রশান্তির বিষয়টা আছে হ্যাঁ সবগুলো বিষয় আপনি যেমন রোজা রাখবেন সবগুলো যখন কম্বিনেশন করবেন তখন আলহামদুলিল্লাহ আপনি এতই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবেন যে আলহামদুলিল্লাহ আর কখনো আপনার কোনো ধরনের রোগ হবে না সেটা আপনি ব্লাড প্রেশার বলেন সেটা আপনার হৃদরোগ বলেন সেটা আপনার ফ্যাটি লিভার বলেন সেটা আপনার ব্রেন ফগিনেস বলেন হ্যাঁ বা আপনি অনেক উইক ছিলেন বা আপনার ঘিরা ব্যথা মাজা ব্যথা হ্যাঁ তার এরকম যারা দেখেন আমার এটা ফলো করেছে তাদের সাক্ষাৎকার নিন এখানে পেজে এসে তাদের কমেন্টগুলো পড়ার চেষ্টা করুন যে অনেকে বলেছে আমার কিডনিতে ব্যথা ছিল অনেকে বলেছে যে আমার তোর পেটে ব্যথা ছিল আলহামদুলিল্লাহ তাদের এখন কারোই তেমন কোনো ব্যথা নেই তারা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে এই ভিডিওটা অনেক বড় হলো কিন্তু এটা আমি তাদেরকে রেফার করলাম যারা একেবারে পেজে নতুন তার একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এইভাবে বলা আছে তো আপনাদের জন্য আরও রিকমেন্ড করে দিলাম যে আপনারা ফ্যাট অ্যাডাপ্টেশনের ভিডিও দেখবেন সেভেন ডেজ ওয়াটার ফাস্টিং এর যে ফুল ফাস্টিং যেটা সেভেন ডেজ রোজা রাখার যে চ্যালেঞ্জ আছে সেটা দেখবেন হ্যাঁ তারপরে আপনি সরকারের আলাদা ভিডিও আছে সেটা দেখতে পারেন তারপর এই বিষয়ে ব্যায়াম সম্পর্কে ভিডিও আছে তো আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করব যে আপনারা আমার ইউটিউব যে চ্যানেলটা আছে সেটাও সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন ওখানে ক্যাটাগরি করে ভিডিওগুলো দেওয়া আছে আর এই ভিডিওটা হলো যে নতুনদের জন্য তারা এটা দিয়ে অন্তত শুরু তারা করতে পারবে তো তাহলে আপনাদের আর আমার কাছে আসার দরকার নেই আপনারা ভিডিও দেখে দেখে আপনারা নিজেরা উপকৃত হতে পারবেন তাছাড়া এই পেজে অনেকেই আছেন যারা অলরেডি উপকৃত হয়েছেন তাদের পরামর্শ নিতে পারবেন যাদের আপনাদের কাছে মনে হয় যে হ্যাঁ তাকে আমার পছন্দ হয়েছে বা তার কথাগুলা স্যারের কথার সঙ্গে মিলছে তবে অবশ্যই আমার কথাগুলার সঙ্গে ভিডিওগুলার সঙ্গে মিলিয়ে রাখবেন আর বলবো যে আপনারা প্রতিদিন অন্তত একটা দুটো করে ভিডিও দেখুন নিজে নোট করে করে রাখুন নোট করে করে রাখুন হ্যাঁ খাতা কলম নিয়ে বসুন নোট করুন আমি কোন কথাগুলো বলছি আমি কোন পয়েন্টটা বলছি তারপরে সেটা মানার বোঝার চেষ্টা করুন তারপর সেটা মানার চেষ্টা করুন তারপরে আপনার মিলিয়ে নিন যে হ্যাঁ আপনি কতটুকু উপকৃত হচ্ছেন এবং যখন দেখবেন যে আপনি ভালো ফল পাচ্ছেন না তখন ভিডিওগুলো আবার বারবার দেখে দেখেন যে আপনার কোথায় ভুল হচ্ছে মানে আমি কোন কথাটা বলেছি আপনি কোনটা ভুল করছেন মিলিয়ে নিন নিজে নিজে তাহলে আমি কি দেখবেন যে আপনি পারবেন তো আমার জন্য দোয়া করবেন আর হচ্ছে শেষে আর একটা কথা না বললেই নয় সেটা হচ্ছে অনেকে আমার বিরুদ্ধে ভিডিও বানাচ্ছেন হ্যাঁ তো আমি বলবো যে দেখেন আপনারা আমার বিরুদ্ধে ভিডিও না বানিয়ে বরং এক কাজ করুন যে আপনারা যদি ভালো কিছু মানে বলার থাকে যেটা দিয়ে আপনাদের যারা পেজের ফলোয়ার আছেন উপকৃত হতে পারবেন সেটার দিকে মনোনিবেশ করুন তাহলে আপনাদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে আর আমার বিষয়ে বলবো যে আলহামদুলিল্লাহ আমি সব ফ্রিতে দিচ্ছি তো এখানে আমার কোনো এমন কোনো ব্যবসা নেই বা কিছু নাই আর বিষয় হলো যে আমি নিজে একজন ডক্টর আর আমার সারা দিনই রুগী দেখতে হয় আমি রুগী সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দেখে শেষ করতে পারি না আমি সারা দিন রাত রুগী দেখলেও আমার রুগী আছে তো এখানে আমার কোনো ব্যবসা নেই ফেসবুকে আমার কোনো ব্যবসা নেই হ্যাঁ আমি সব ফ্রি দিচ্ছি কেন কারণ অনেক রুগী আমার সিরিয়াল পাচ্ছেন না হ্যাঁ আগামী তিন মাস ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সিরিয়াল নেই তাহলে এখন যারা আপনারা আমাকে ভালোবাসেন যারা আপনারা আমার কাছে উপকার পাওয়ার জন্য আসার চেষ্টা করছেন পারছেন না তাদের মনে অনেক কষ্ট এই কারণে আমি ভিডিওগুলো বানিয়ে দিয়ে দিয়েছি যাতে আপনারা এটা দেখে দেখে নিজেরা উপকৃত হতে পারেন এবং আপনার আশপাশের যারা আছে তাদেরকে সবাইকে সচেতন করতে পারেন তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন এবং সকলে মিলে চলুন আমরা একটা সুস্থ জাতি গড়ে তুলি যেখানে ওষুধ ছাড়া আলহামদুলিল্লাহ সকল ধরনের যে লং টার্ম ডিজিজ যেগুলো আছে লাইফ স্টাইল ডিজিজ যেগুলো আছে সেগুলো থেকে আমরা ভালো থাকতে পারবো আমাদের ওষুধ নির্ভরতা কমবে হ্যাঁ এতে করে আমাদের জাতির একটা বিরাট সেভিংস হবে হ্যাঁ আমরা যে এই যে বিভিন্ন রোগ বিশেষ করে ডায়াবেটিসে ব্লাড প্রেশারে হৃদরোগে হ্যাঁ যে একটা বাজেট সরকারের খরচ হচ্ছে এরকম একটা বিরাট স্বাস্থ্য খাত থেকে বিরাট একটা বাজেট কিন্তু সাশ্রয় হবে তো আমরা বড়োভাবে চিন্তা করব এবং ভালোভাবে চিন্তা করব আমরা দেশের কল্যাণে কাজ করব চলুন আপনারা যারা ওজন কমানোর বিভিন্ন গ্রুপ আছেন আপনারা আপনাদের কাজ করুন যারা ডায়েটেশিয়ান আছেন তাদের বলছে আপনারা আপনার কাজ করুন যারা আমার ডক্টর কলিগ আছে তাদের বলছে আপনারা আপনাদের কাজগুলো করুন সবাই মিলে আমরা আমাদের যে ভালো ভালো জিনিসগুলো আছে সেগুলো আমরা জনগণের মাঝে ছড়াই তাতে করে আমাদের সবাই উপকৃত হতে পারবে তো আমাদের যখন জনকল্যাণে আমাদের জ্ঞানটাকে
তো যাই হোক আপনারা চেষ্টা করুন যে সবাই যে যার জায়গাতে আছেন আপনারা যেটা করলাম সেটা মানুষের মাঝে ছড়ানোর চেষ্টা করুন আর আমি আমার দর্শকদেরকে বলবো যে কে কি বললো সেটা নিয়ে আপনাদের বিবেচনা নেই আপনারা বরং আমি যে এতটা বলছি সেগুলো ফলো করার চেষ্টা করুন এবং পেজে আসুন কমেন্টগুলো পড়ুন অন্যরা কি মন্তব্য করছে সেগুলো দেখুন এবং আপনারাও নিজেরা উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করুন ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন অনেক বড় ভিডিও হলো কিন্তু এটা অনেক কাজে লাগবে আপনাদের বিশেষ করে যারা শুরু করছেন এটা একটা সামারাইজ আমি করে দিলাম আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম